வயிலுவோம் ஏந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னாக ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஹவு இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லணும் அதனுடைய வகைகள் என்ன இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இப்போ பார்ப்போம் Engineering mechanics is the science that describes and predicts the effect of forces on objects either at rest or in motion. Engineering mechanics is a subject, a very subject, that is a subject, that is a subject, that is a science, that is a reveal. That is what it describes, that is what it predicts, that is what it says, that is what it describes, that is what it says, that is what it says. முன்கூட்டியே சொல்கிறது அப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் நம்ம படித்தோம்னா விரிவாகவும் சொல்லலாம் முன்கூட்டியும் சொல்லிடலாம் ஆனால் அது எந்த இதை பற்றிய இது மெக்கானிக்ஸ் வந்து டீல் பண்ணுது எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம முழுமையாக டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் முன்கூட்டியே சொல்லலாம் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எய்தர் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டாக ஒரு இடத்துல நின்னாலும் சரி அதில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதில் அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படியா இருந்தாலும் அதில் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இப்போ இந்த இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இதில் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நடக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணும் அதே சமயத்தில் இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம இதில் ஆக்ட் பண்ண வச்சோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியும் சொல்லலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நிலையாத்தான் இருக்குன்னு இல்லை ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டே இருக்குன்னு இல்லை இது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருந்தால் கூட அதையும் சொல்லும் அப்போ மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்டுக்கும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பொருத்தமானது நிலையா நிற்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பொருத்தமானது அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உலகத்தில் எப்படி இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு விதமாக தான் இருக்குது ஒன்று சில ஆப்ஜெக்டுகள் நிலையாக இருக்குது இப்போ இந்த கட்டட மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இன்னும் நிலையாக இருக்குது ஆனாலும் இதில் பல விதமான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது காற்றடிக்குது மழை பெய்யுது இதே மாதிரி எவ்வளவோ நம்ம லோடு என்னென்னமோ ஜாமான்களை கொண்டு வந்து அந்த பில்டிங் மேலே வைக்கிறோம் அப்போ எல்லா இதுவும் அதில் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ சில ஆப்ஜெக்ட் வந்து நிலையாக இருந்தாலுமே அதில் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி சில ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு கார் பஸ்ஸு இதெல்லாம் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சயின்ஸை சொல்கிறது தான் என்னது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஓகே இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் இட் இன்க்ளூட்ஸ் இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் இன்க்ளூட்ஸ் என்னது அதுக்குள்ளேயே இருக்குது எது இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இங்கேருந்து இங்கே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுங்கிறதையும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம படிக்கலாம் ஹவு தே ஆர் கேரி இன்டர்னலி அண்ட் மோஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் இங்கேருந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போய் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட்னு என்னது போகிறது நடந்து போகிறது இங்கேருந்து எப்படி இந்த இடத்து வரையிலும் அந்த ஃபோர்ஸ் போச்சு அப்படி போகும்போது இன்டர்னலாக இந்த ஃபோர்ஸ்க்குள்ளே என்ன நடந்தது அதே மாதிரி இந்த இது போய் இதை தாக்குறதுனால இதுக்கு ஏதாவது மோஷன் அது நகர்ந்து போச்சா அது எப்படி நகர்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் இதுக்குள்ளேயே இருக்கு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்க்குள்ளேயே இருக்குது அப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது முக்கியமாக ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாடம் தான் என்னது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் செகண்ட் செமஸ்டரில் படிக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் இயரில் இதில் வந்து ரெண்டு மேஜர் பகுதிகள் இருக்குது மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் சாலிட்னு என்னென்னு தெரியும் இல்லையா திட திடப்பொருள் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஃபுலிட்ஸ் 
ஃப்ளீட்ஸ்னு என்னது இது வந்து ஒரு காமன் நேம் ஃப்ளீட்டில் வந்து லிக்யூடு இருக்கலாம் கேஸ் இருக்கலாம் இந்த ஃப்ளீட் மெக்கானிக்ஸுங்கிறத வந்து நீங்கள் செகண்ட் இயரில் தேர்ட் செமஸ்டரில் படிப்பீங்க அதுக்குள்ள ஒரு மூணு இது இருக்குது ஐடியல் ஃப்ளீட்ஸ் விஸ்கஸ் ஃப்ளீட்ஸ் அண்ட் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளீட்ஸ்னு இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ளீட் வந்து நீங்கள் செகண்ட் இயரில் படிச்சுருவீங்க ஃப்ளீட் மெக்கானிக்ஸ்னு கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளீட்ஸுங்கிறது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளீட் அப்படின்னா என்னது அது அது வந்து கேஸாக இருக்கலாம் அல்ல வேப்பராக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட இதை படிக்கிறது வந்து நீங்கள் அடுத்த வருஷம் தேர்ட் இயரில் நீங்கள் படிப்பீங்க இது வந்து கேஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ப்ரொப்பல்ஷனுங்கிறதுல முக்கியமாக படிக்க போகிறீங்க ஓகே இங்கே வந்தோம்னா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸில் ரிஜிட் பாடிஸ் மெக்கானிக்ஸ்ன்னு இருக்குது டிஃபார்மபிள் பாடிஸ்ன்னு இருக்குது டிஃபார்மபிள்னா என்னது வளைஞ்சி கொடுக்கக்கூடிய அல்லட்னா அதனுடைய உருவம் மாறக்கூடிய பாடி ரிஜிட் பாடினா என்னது ஒரே இதாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாலுமே அது எதுவும் மாறுதலுக்குள்ளாகாத ஒரு பாடி இது பேர் தான் என்னது ரிஜிட் பாடி அப்போ இந்த ரிஜிட் பாடியில் ரெண்டு இருக்குது ஸ்டாட்டிக்ஸ்னு இருக்குது டைனமிக்ஸ்னு இருக்குது இந்த டைனமிக்ஸில் ரெண்டு இருக்குது கினமேட்டிக்ஸ்னு இருக்குது கினட்டிக்ஸ்னு இருக்குது இப்போ இந்த சப்ஜெக்டை பூராமே நீங்கள் வந்து செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் ஒன்று ஒன்றா படிக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி டிஃபார்மபிள் பாடிஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸுங்கிற பேரில் முழுக்க முழுக்க படிக்க போகிறீங்க அது ஒரு செமஸ்டரில் நீங்கள் அடுத்த வருஷம் படிக்க போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இன்னைக்கு ஆரம்பித்தீங்கன்னா இந்த படிக்கக்கூடிய நாலு வருடங்களும் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அது தவிர இனிமேல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது முழுக்க முழுக்கவே இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் உங்களை விட்டு போகவே போகாது நீங்கள் இதனுடையே தான் இருந்து ஆகணும் அதனால் இப்போ இருந்து நீங்கள் இந்த ஃபண்டமெண்டல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்னு இப்போ நம்ம படிக்க போகிற ஸ்டாட்டிக்ஸ் பாடி ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் இந்த இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இயரில் இந்த இதை தரவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த விதமான சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் தரவை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் எக்ஸாமை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி போயிடலாம் ரெண்டாவது இனி இருக்கிற மூணு வருடங்களையும் ரொம்ப ஈஸியாக அதையும் எல்லா சப்ஜெக்டையும் கற்றுக்கிட்டு போயிடலாம் அதுக்கும் மேலே ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுடைய லைஃப் லாங் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்கீங்களோ அத்தனை வருஷமும் இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் உங்களுக்காக ஒத்துழைக்கும் கூடையே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இதை சரியாக புரிஞ்சுக்கொள்ளாமல் படிக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷனே இல்லாமல் மேலே கட்டணம் கட்டுறாப்பில் அதுக்கு பிறகு அது உங்களுக்கு மற்ற சப்ஜெக்டுகளை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இந்த வருடத்துலேருந்தே இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்டிலேருந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் லைஃப்பை ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அதனால் இதையே முதல்ல படிக்கும் போதே தரவாக படிச்சுருங்க உங்களுக்கு எளிதாக புரிகிறாப்பில் சிம்பிளான தமிழில் நான் சொல்லித்தர்றேன் கவனமாக கேட்டுகிட்டே வாங்க என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு மாடியூல் வரும்போதும் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பூரா பார்ப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஒரு புஸ்தகத்துடைய முதல் பக்கத்துலேருந்து கடைசி பக்கம் வரையிலும் தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு பயப்படவே வேண்டியதில்லை நல்லா எழுதலாம் அதிகமான மார்க்குகள் எடுத்து பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ